Balikan ulit natin yung ating equation na kappa is equal to E sub O over E. Kukuha na natin ngayon yung value ng E sub O natin o yung electric field without dielectric. Yung electric field without dielectric is equal to E times kappa or electric field inside the dielectric times the dielectric constant. At ito rin ay equal sa B all over T or potential difference divided by the distance between two plates. Na equal din naman sa Q all over permittivity of free space times area. Kaya kung ang ating E sub O is equal to E times kappa at yung E na yun ay may katumbas na Q all over permittivity of free space times area ay magkakaroon tayo ngayon ng equation or formula para makuha natin yung electric field doon sa walang dielectric as E sub O is equal to open parenthesis Q all over permittivity of free space times area or A then close parenthesis multiplied by kappa or dielectric constant at yung ating electric field ay equal din naman or katumbas din naman ng B over D then open close parenthesis multiplied by D kappa or dielectric constant at yan ay magbibigay sa atin ng formula na open parenthesis Q all over epsilon volt or permittivity of free space times A or area multiplied by K then equal ito sa open parenthesis B over D close parenthesis times B kappa or dielectric constant ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng formula na kappa times Q all over epsilon volt times A equals kappa times D all over D at dito maika-cancel out natin yung K pagka nag-divide tayo both side by K or kappa ang mangyayari ay Q is equal to open parenthesis epsilon volt times A close parenthesis times kappa times B all over kappa times D so cancel natin yung dalawang kappa magkakaroon tayo ngayon ng formula na Q is equal to parenthesis epsilon volt times A all over D close parenthesis multiplied by D at mula rito sa equation na ito mapapansin na naman natin na meron naman tayong formula na halos magkaparehas sa parehas itong equation na ito ng Q is equal to CD or Q is equal to C sub O multiply it by D yung C sub O natin ito ngayon yung kapasans natin na walang dielectric sa pagitan ng dalawang metal at kung parehas yung dalawang variables na ito so equal silang dalawa kaya magiging kapasans sub O is equal to permittivity of free space times area all over distance at ganito natin makukuha ngayon yung kapasitan kapag ka walang dielectric sa gitna ng dalawang plate metal. Kaya kung walang dielectric sa pagitan ng dalawang plate metal, ang ating formula ay C sub O is equal to permittivity of free space times area divided by D distance between two plates. At ipagkumpara natin ngayon yung dalawang kapasitan. Yung isa, kapasitans ng walang dielectric at yung isa naman ay kapasitans ng merong dielectric. Makakakuha tayo ng formula na kapasitans of uh, kapasitor with dielectric 
is equal to parenthesis e sub o times area all over d for distance between two plates close parenthesis multiplied by the papa or the dielectric constant and since itong mga variables na ito ay katumbas ng ating T sub O or capacitance of a capacitor without dielectric. Therefore, ang ating capacitance kapag ka may dielectric ay makukuha or maikokompute natin sa pamamagitan ng capacitance na walang dielectric multiplied by the dielectric constant. Yan ay T is equal to T sub O multiplied by the kappa. Yung ating C ay equal sa capacitance of capacitor with dielectric. Yung C sub O ay equal sa capacitance of empty capacitor. At yung K or kappa ay equal sa dielectric constant. Kaya, pagka naglagay tayo ng dielectric sa loob ng kapasitor, ay nangangahulugan lang na itinataas natin yung kapasitan sa ating kapasitor. Kasi yung C natin is equal to C sub O times kappa. Or yung kapasitan natin doon sa merong dielectric ay katumbas ng kapasitan sa walang dielectric at imumultiply pa natin sa ating dielectric constant. Kaya mas mataas siya kapag ka merong dielectric. At ngayon, subukan naman natin gamitin ang mga equation ito sa mga problema. Halimbawa, meron tayong dalawang plate metal sa isang kapator na pinaghihiwalay ng 5.00 times 10 raised to negative 3 meters. Yung plate area ay merong 9.50 times 10 raised to negative 5 square meter. At yung kapasitor ay na palamanan ng dielectric material na merong dielectric constant na 3.50. Aalamin natin ngayon kung ano ang kapasitance ng ating kapasitor. Kuhanin muna natin yung given. Una, yung distance between two plates ay 5.00 times 10 raised to negative 3 meters. Pangalawa, area is equal to 9.50 times 10 raised to negative 5 square meter. Kappa is equal to 3.50 at yung ating epsilon volt or permittivity of free space is equal to 8.85 times 10 raised to negative 12 coulomb squared per newton meter squared. At hinahanap natin kung ano yung kapasitan sa ating problem. Ang ating magiging solution ay C or capacitance is equal to kappa times epsilon volt times A all over D. By direct substitution, 3.50 times 8.85 times 10 raised to negative 12 coulomb square per newton meter squared times 9.50 times 10 raised to negative 5 square meter divided by 5.00 times 10 raised to negative 3 meters. At ang final answer dito ay 5.89 times 10 raised to negative 13 farad. At subukan ulit nating sagutan ang isa pang problema. Halimbawa, meron tayong empty capacitor na merong kapasitans na 2.1 microfarad. Yung kapasitor natin ay nakakonekta sa isang baterya na 12 volts at at merong nakasalpak na dielectric material sa pagitan ng ating dalawang plate capacitor. At ang resulta ay meron tayong charge na naidagdag dahil nga nakakonekta yung baterya na 3.2 times 10 raised to negative 5 column. At itong charge na itong naidagdag na charge na ito ay dumadaloy mula sa isang plate patungo sa panibagong plate. Ang karagdagang charge na ito na nanggagaling sa baterya ay dumadaloy mula sa isang plate patungo pa sa isang plate. Ngayon, aalamin natin ano ang dielectric constant ng material 
na ginamit natin as dielectric dun sa ating kapasitor. Ang ating mga given ay kapasitans in an empty kapasitor is equal to 2.1 microfarad. Voltage or potential difference is equal to 12 volts. Change in charge or electric charge is equal to 3.2 times 10 raised to negative 5 coulombs. At dito, hinahanap natin ang kappa or dielectric constant. Ang ating magiging solution ay charge in empty capacitor is equal to capacitance of empty capacitor multiplied by the potential difference. Meron din tayong formula na charge is equal to C multiplied at D. Yung Q ay charge doon sa ating kapasitor na merong dielectric. Yung C ay kapasitance na may dielectric. Dito sa ating formula, makukuha natin ngayon yung dati nating formula na kapasitance is equal to kappa times the kapasitance of the empty capacitor. Kaya yung Q ay equal sa kappa times kapasitance of empty capacitor times voltage or potential difference. At yung ating change in charge ay equal to kappa times kapasitance of empty capacitor times voltage minus the kapasitance of empty capacitor times voltage. That is equal to 3.2 times 10 raised to negative 5 coulomb. Or, meron tayong equation na kappa times C sub O times V minus C sub O times V. At ito ay equal to 3.2 times 10 raised to negative 5 coulomb. Dito sa ating equation na to, makikita natin na pwede nating i-transpose sa kabilang side of the equation yung C sub O times V. Kaya ang ating equation ay magiging kappa times C sub O times V is equal to 3.2 times 10 raised to negative 5 coulomb plus C sub O times V. At kapag ka i-divide natin ang both side of equation by C sub O times V, magkakaroon tayo ngayon ng ng formula na kappa is equal to 3.2 times 10 raised to negative 5 coulomb all over C sub O multiplied by B plus 1. By direct substitution, meron tayong 3.2 times 10 raised to negative 5 coulomb divided by 2.1 times 10 raised to negative 6 farad times 12 volt quantity plus 1. At Tignan natin kung papaano natin ika-cancel out yung mga unit. Meron tayong farad times volt na ang equivalent ay column per volt times volt. Kaya yung volt ay i-divide natin maka-cancel out. At yung column daman ay i-divide din natin kaya maka-cancel out. So, magkakaroon tayo ngayon ng kappa or dielectric constant na 2.27 at ito na ngayon ang ating final answer at ang mga susunod na problem set ay para sa inyo enjoy!